ബിഇഒ മാത്സ് അത് ബിഇഒ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് മാത്സ് എന്നാൽ നമുക്കിനി മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും നേടാം അത് എജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാനലിലൂടെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് സോ മെഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ജില്ലകളുടെ ചില ജില്ലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മലപ്പുറം അതുപോലെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള വി ഒയുടെ എക്സാം ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ഒ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് അതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വണ്ണതാണ് ഒരു ചരട് മടക്കി സമചരത്തിലാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് മുപ്പത്തി ആറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എങ്കിൽ ചരടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് പരപ്പളവ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചരടിൻ്റെ നീളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചരടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരപ്പളവ് എന്നുള്ളൊരു ടെ ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ അവിടെ വിളിച്ച് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണമാണ് നമ്മൾ ഈ ടച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ചതുരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വിസ്തീർണം ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഈ ചുറ്റും കാണില്ലേ ഈ കോർണേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വക്കുകൾ മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ചുറ്റളവ് ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചരട് മടക്കുകയാണ് സമചരത്തിലാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് ചരടിന് നീളം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഡെമോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ ചതുരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഒരു നൂല് അല്ലേ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചതുരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമചതുര രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ചതുരം ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ നൂലൊരു ചതുര രൂപത്തിൽ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സമചതുരമാക്കി അപ്പോൾ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഒരു നൂലിൻ്റെ നീളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഏരിയ ഉണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് നീളം ഗുണം ഭീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളം ഭീതി തുല്യമല്ലേ സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളമുണ്ട് ഭീതിയുണ്ട് ഈ നീളവും ഭീതിയും തുല്യമാണ് സമചരത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചോദിക്കുക ഇത് മൊത്തം നൂലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റി തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ നൂല് എൻ്റെ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ചമ്മച്ചതുരായത് ചരടിൻ്റെ നീളം ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചുറ്റുമുള്ള ഈ അളവല്ലേ ചുറ്റളവ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചരടിൻ്റെ നീളം അപ്പം ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ആൻസർ ആയി അല്ലെ നൂലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള അളവ് അല്ലെ ഉള്ളളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും ഏരിയ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള അളവ് അല്ലെ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും നീളം ഗുണം ഭീതിയാണ് ഇവിടെ നീളം വീതി വീക്കുക ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എ കൊടുക്കാം നീളത്തിനും വീതിക്കും ഒരേ വാല്യൂ അല്ലേ സമചരത്തിൽ എന്ന് പറയും ബേ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ അതായത് നീളം ഗുണം ഭീതി തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു എ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീളവും ഭീതിയും തുല്യമാണ് ആറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നീളവും അതുപോലെ ഭീതിയും വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറാണ് നീളവും ഭീതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല ചുറ്റുള്ളവെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ മതി ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് എല്ലാ ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്തായി നാല് ആറ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക നൂലിൻ്റെ നീളം എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂല് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു തിരിച്ച്
ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബാണ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തേഴ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വരും ഇത് വീണ്ടും അറുപത്തിനാല് നാലായിരിക്കും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആറിന്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യൂബ് ഉള്ള സംഖ്യയല്ല സ്ക്വയർ അല്ല സ്ക്വയർ അല്ല ക്യൂബ് ഉള്ള സംഖ്യകളും അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നോക്കി ഇവിടെ നാലുണ്ട് ആറുണ്ട് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒറ്റ ഒറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആൻസർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയ വൺ ടു ടെൻ ക്യൂബ് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ വൺ ടു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പഠിക്കാം ട്വൻറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ തുടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ അതിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകും സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി കണ്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് എന്താ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എട്ട് ശതമാനം അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളത് നേരെ എഴുതി വയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ആദ്യം എട്ട് ശതമാനം കണ്ടു വയ്ക്കുക എട്ട് ശതമാനം എത്ര വരിക ഇതല്ലേ നൂറ് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഒരു ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടായിരിക്കും എട്ട് ശതമാനം ഇപ്പം എത്ര വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ആൻസർ വരുക അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എന്താ പറയുക നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പാകം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ പലിശ ആദ്യം എത്ര ശതമാനം എന്ന് കണ്ടുവെക്കുക ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുത്തു വെക്കുക അതാണ് വൺ ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു വർഷമാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശ എല്ലാ വർഷവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അടുത്ത വർഷവും ഇരുന്നൂറായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷവും ഇരുന്നൂറായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശ ഒരു വർഷം കിട്ടി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ വരിക എത്ര വരും നാനൂറ് വരും ഇനി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആദ്യം എട്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഒരു വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷം കാണാം അതിന് രണ്ടായിരത്തി പൂച്ചാൽ മതി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് വരും നാല് വർഷമാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകും സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിയും വി ക്യൂ ചോദിക്കാറുണ്ട് മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സെഡ് സി എക്സ് എഫ് യു അടുത്ത സീരീസ് അല്ലേ ആൽഫബറ്റ് സീരീസിലുള്ള അടുത്ത എന്താ പറയുക നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സീരീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ എഴുതി നോക്കാം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നാൽ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ സി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ എ ബി സി മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ അവസാനത്തെ സി എക്സ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് എയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അല്ലേ ആദ്യം പകുതി വരെ
ജെ ക്യൂ എന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സീരീസ് കാണാം നമ്മൾ റീസണിങ്ങിൻ്റെ സീരീസ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ കൃത്യങ്ങൾ വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കും എന്നാലും നമുക്കിത് എന്താ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചിന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചതാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് അഞ്ചിന് എങ്ങനെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എഴുതി ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആവും ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചല്ലേ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുടിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ എന്താ വരിക എന്നിന്റെ പകരം നാലിന് വരും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം കുടിച്ചതാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാല് എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എത്ര വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മളത് കൃത്യങ്ങളെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അഞ്ചായിരിക്കും ആൻസർ വരും ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ക്യൂബിൽ നിന്നും ചെത്തി എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഗോളം ആരം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മളൊരു ബോൾ ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബോളാണത് ബോളിൻ്റെ ആരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ അല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗോളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലെ ബോളില്ലേ ബോളിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം ശരിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ ഡയമെൻഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ ഡയമെൻഷനാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു നടു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അറ്റത്തേക്കുള്ള ഇപ്പോൾ ബോൾ നമ്മൾ പൊളിച്ചു നോക്കില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റത്തേക്കുള്ള നീളമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ക്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ക്യൂബ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ക്യൂബ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മൾ ക്യൂബ് വരയ്ക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യൂബ് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണെന്ന് വരിക ക്യൂബ് നമ്മൾ ഡൈസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഡൈസ് ആണ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനൊരു ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ക്യൂബ് ചെത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ലേ ശരിക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് പത്താണുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇതൊരു പത്ത് ഇതൊരു പത്തല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്കി ഇത് പത്താണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇത് പത്തല്ലേ വരിക കാരണം ഈ ഒരു വശം എല്ലാ വശവും പത്താണ് ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകത എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആ ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം നമ്മൾ പാമ്പും കോളിയും കളിക്കണ ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ അതാണ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ വശവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് പത്താണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതും പത്താല്ലേ ഈ നോക്കി ഈ സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നടുവിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പത്താണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം പോരെ അപ്പോൾ ഇതിന് ചെത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ വരിക നോക്കി ഇത് ഇത്രയും പത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി അഞ്ചായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ക്യൂബിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ചോദിച്
ലിറ്ററോളം നമുക്ക് എന്താ ഷീറ്റായി മാറി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കപ്പൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വരും മുപ്പത് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കപ്പല്ല മുപ്പത് ലിറ്റർ തീർന്നു മുപ്പത്താറിൽ മുപ്പത് തീർന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പോലെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകണമെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടര ലിറ്ററിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഒരു പതിനാല് കപ്പയാൾ ഷീറ്റ് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി ആറിന്റെ അടുത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ വന്നില്ലേ കാരണം എന്താണ് എന്തായാലും ബാക്കിയാവുന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം മുപ്പത്തി ആറും രണ്ടര വെച്ചിട്ട് കപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബാക്കിയാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു എത്ര ലിറ്റർ ബാക്കിയാവും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ടര ലിറ്ററിന്റെ പതിനാല് കപ്പ് എടുത്താൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്ററോളം നമ്മൾ എന്തായി ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറിലേക്ക് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ കാണാനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക വി യു എക്സാംസിന് മാത്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും വീഡിയോസ് പാർട്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അപ്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കിട്ടുക സോ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും വൺ ഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂൻ്റെ വൺ ഡേ ക്ലാസ്സുകൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയും മെസ്സേജ് അയക്കാം പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച